দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডি স্কুলে আশা করি সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমাদের সাথেই আছেন আপনাদের নিয়মিত প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং অনেক অনেক জিজ্ঞাসা অনেক অনেক কোয়ারিজ বিশেষ করে কি খাবো কেন খাবো কতটুকু খাবো তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে খাদ্যের তেল এটি কিন্তু খাদ্য তালিকার তৃতীয় গ্রুপ অর্থাৎ এটি কিন্তু আমাদের নিউট্রিয়েন্ট একটা গ্রুপ ফ্যাট এই ফ্যাটটা মেনলি কিন্তু আমরা তেল থেকেই পেয়ে থাকি আমাদের প্রতিদিনের কিন্তু শরীরে একটা তেলের চাহিদা আছে কাজে তেল বাদ দিয়ে কোনো কিছু না এখন এই তেলটার মধ্যে কোনটি সবচাইতে ভালো এটি নিয়েও কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে অর্থাৎ কোন তেলটি ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স রিচ কোনটাতে আমরা ভালো মানের ফ্যাটি অ্যাসিড পাবো যা আমাদের ব্রেইনে এবং হার্টে অনেক ভালো কাজ করবে সেক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা আসলে প্রতিনিয়ত যে তেলগুলোকে দেখছি বিশেষ করে সয়াবিন দেখছি আমরা সানফ্লাওয়ার অয়েলটাকে পাচ্ছি আমরা সরিষার তেলটাকে পাচ্ছি পাম অয়েলটাকেও কিন্তু আমরা পাচ্ছি আর যদি একটু উন্নত বিশ্বের দিকে খেয়াল করি যদি তেলের ক্যাটাগরিটাকে আমরা ভাগ করতে চাই যে কোনটি সবচেয়ে ভালো তেল তাহলে বলবো ক্যানোলা অয়েল কেন ভালো বলছি এই কারণে যে এটাতে ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স হলো রিচ অ্যামাউন্টটা থাকে প্রতিটা তেলেই কিন্তু আমরা লিমিটেড আইটেম লিমিটেড ইনটেক করতে পারি কারণ একজন সুস্থ মানুষের জন্য আসলে পার ডেতে এইট টি স্পুনের বেশি তেল অ্যালাউড না এইট টি স্পুন বলতে হলো ফোরটি এম এল তেল এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে যিনি হাইলি রিস্কে আছে বা ট্রমার পেশেন্ট তাকে হয়তো হাই ক্যালোরির জন্য আমরা এটাকে বাড়াবো বাট যদি আমরা সিম্পলি আমাদের লাইফ স্টাইলটাকে চিন্তা করি তাহলে পাঁচ ছয় সাত থেকে আট টি স্পুনের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে আর কেনলা ওয়েল এই কারণেই ভালো বললাম যে এটি কিন্তু ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স রিচ এবং হিট প্রোটেকটিভ অর্থাৎ যে তেলটি হিটের পরে ওমেগা থ্রিটাকে ধরে রাখতে পারবে তাই কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য ভালো সো সয়াবিন বা অলিভ অয়েল এটি কিন্তু হিট প্রোটেকটিভ না সেকেন্ডলি অনেকে আছেন খুব বেশি অলিভ অয়েল আসক্তি আছে অলিভ অয়েল অবশ্যই আমাদের শরীরের জন্য ভালো কিন্তু সেটি যদি আমরা একটু স্যালাদে দিয়ে খাই বা একটু বেক করে খাই তাহলে কিন্তু বা স্প্রেড করে দেই তাহলে কিন্তু অলিভ অয়েলটা আমাদের শরীরে সহজে অ্যাবজর্ভ হয় কিন্তু যখনই আমরা অলিভ অয়েলকে হিট দিই তখনই কিন্তু তার ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্সটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেজন্য তেলের ব্যবহারের উপর তেলটাকে ডিপেন্ড করতে হবে ক্যালোরির ক্ষেত্রে মোটামুটি সবগুলো তেলই কিন্তু একই রকম ব্যবহারটা কীভাবে করছে তাকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সয়াবিনে চলে আসি সয়াবিন যদি আমরা হিট দেই প্রচুর পরিমাণে ট্রান্সফ্যাট তৈরি হয় যা পরবর্তীতে আমাদের বডিতে ক্যান্সার সেল ডেভেলপ করার চান্স থাকে এবং কোনো তেলই আমরা কিন্তু রি ইউজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে সয়াবিনও না সয়াবিনটাকে যদি আমরা তাও যেহেতু একদম গ্রাম থেকে শুরু করে শহরে এই তেলের প্রচলিত ইয়ে বেশি তারা চেষ্টা করবেন যে সয়াবিন থেকে খাবারটাকে মাখিয়ে রাখার জন্য অর্থাৎ আমরা ম্যারিনেট বলে থাকি যে কোনো একটি রান্না যখন আপনি করবেন বিশেষ করে মাছ মাংস তখন এই তেল তেলটাকে দিয়ে আদার্স মশলা দিয়ে আপনি খাবারটাকে মিনিমাম থার্টি থেকে ফর্টি ফাইভ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখবেন দেন আপনি যখন চুলাতে বসাবেন তখন অটোমেটিক খাবারটাও হয়ে যাবে এবং তেলটাতে একটু হিট কম লাগবে এবং তার যে ওমেগা থ্রিটা বা ওমেগা সিক্সটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা তা কিন্তু কম থাকবে সয়াবিনে অন্য তেলের তুলনায় আসলে ওমেগা থ্রি বা ওমেগা সিক্স খুবই কম পাওয়া যায় সেই জন্য আরেকটু চেষ্টা করতে হবে আমাদের দেশে প্রচলিত সরিষার তেল অর্থাৎ ঘানি ভাঙা সরিষার তেলেও কিন্তু ভালো মানের ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স আছে সরিষার তেলকে আমরা সাধারণত কড়াইতে দিয়ে প্রচুর হিট দিয়ে এর অংশটাকে নষ্ট করে ফেলে তাদেরকে বলবো সরিষার তেল দিয়ে যদি রান্না করা যায় তাহলে কিন্তু রান্না অনেক সুস্বাদু হয় এবং অবশ্যই সেই রান্নাটা ম্যারিনেট হতে হবে পরিমাণে কম হতে হবে সিম্পল একটি চিকেন যদি আমরা রান্না করি সেই চিকেনে আপনি যদি সরিষার তেল ব্যবহার করে থাকেন তাহলে চার থেকে পাঁচ চা চামচ একটি মুরগিতে ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে কিন্তু এটি হেলদি হবে এবং অতিরিক্ত ক্যালোরিও কনজিউম হলো না এবং ব্যাট কোনো ফ্যাটও আপনার বডিতে তৈরি হলো না যখনই আপনি যে কোনো তেলকে হিট দিয়ে দেবেন তখনই কিন্তু ব্যাট ফ্যাট তৈরি হয়ে গেল আপনার বডিতে কিন্তু সে ফ্যাটটি ঢুকে গেল এটি কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার কোলেস্ট্রল লেভেলটাকে বাড়াবে যা আপনার হার্টের জন্য ক্ষতিকর এবং ব্রেনের জন্য ক্ষতিকর মনে রাখতে হবে দর্শক যে এই তেল থেকে তৈরি কোলেস্ট্রল আপনার স্ট্রোক বা অ্যাটাকের জন্য কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দায়ী থাকে কাজেই তেলের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা ভাবনা করে ব্যবহার করা উচিত যারা ক্যাপাবল আছেন তারা হয়তো বাসায় ভ্যারাইটি রকমের তেল ব্যবহার করে থাকেন অর্থাৎ রান্নার ক্ষেত্রে এক ধরনের তেল সালাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের তেল এভাবে ব্যবহার করে থাকেন এখন কিন্তু আরেকটি তেলও বের হয়েছে সেটি হলো অ্যাভোকাডো অয়েল অর্থাৎ অ্যাভোকাডো ফ্রুটস থেকে একটি তেল তৈরি হয় এই তেলটিও কিন্তু খুবই ভালো মানের এবং এটিও কিন্তু খুব ভালো যে হিট প্রোটেকটিভ তা বলবো না কিন্তু আপনি যদি আপনার খাবারে একটু সালাদে বা আপনি যখন বেক করবেন কোনো কিছু ফিশ বা মিটটাকে
কোনো তেলকে কড়াইতে দিয়ে দীর্ঘ সময় হিট দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু অটোমেটিক ট্রান্সফার তৈরি হয় আপনার বডির জন্য তা উপকারী না হয় অপকারী কিন্তু হবে দর্শক বুঝতে পারছেন কোন তেলটি আপনার খাবারের জন্য উপযোগী রান্নার প্রসেসটাকে চেঞ্জ করে যে কোনো তেলই কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার শরীরের উপযোগী করে এবং শরীরের চাহিদা অনুযায়ী দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন মেডিস্কুলের সঙ্গেই থাকবেন